给苏大人的扭伤药我找到了，这就给他送去。哎，飞，这这也不让带，那也不让带，用的时候只会跟我开口，当我是神仙啊！大家都是男的，我躲什么躲？你没事吧？我没事。我给你带了扭伤药来。好，你放门口吧，我一会儿自己拿。好。好了，不好了，少爷，孔县令死了。什么？原来上吊死的人这么可怕。哎，如霜，如霜，你别去，容易做噩梦的晚上。哎呀，我又不害怕。再说了，这死人又不能说话，又不能动的，有什么可害怕的？嗯，同样是男人，看看人家苏大哥。动了动了，舌头动了，嘘，舌舌头动了，吓我一跳。谢兄，你不用害怕，这是正常现象。一般上吊死亡的人不一定都会伸出舌头，如果绳子位于喉结的上方，那么舌尖就会顶在上颚，不会伸出来；如果位于喉结下方，舌尖就会伸出于齿列之间。啊，原来是这样。哎呀，谢兄，啊。我突然想到，我来的匆忙，我的马似乎没有拴在马槽上，要不你帮我去看一下？好啊，没问题呀、啊。<笑>哎呦，你说，哎呦，别看了，快快快！你拽我干什么呀？哎呦，你拴马了，拴马了！哎呀，你非拽我出来干什么？女女孩不能看那个，为什么呀？反正就是不好，不能看，不能看。谢大哥，嗯、你是不是害怕尸体呀、啊？我怎么可能害怕尸体？我堂堂七尺男儿，我能怕那个？哎，那你刚才在那抖，哎、说那个马一会儿就跑了。腿在抖哎，我腿没抖，我昨天你脸色都变了。我扎的马路可能比较累。别说，怎么样，是不是被人灭口了？就目前的线索来说，他的确是自杀的。简单来说，自杀和他杀最大的区别
，就在于绳套和脖子之间形成的锁钩特征不同。对于自杀而言，一痕都是呈现到三角形的，最低的部分最深，由两边向上渐浅；而他杀则不同，凶手是将绳子套在受害人的脖子上，所以被勒死的人脖子上的一痕通常会是一整圈不间断连续的，就连绳子上的绳结也会有痕迹。相比于自杀者所留下的一痕，这时受害者脖子上的一痕应该会更细致、更完整，也更浅。苏修，啊！对对不起啊，对不起，裴兄，我不是故意的。我刚才太投入了，实在是不好意思。看来和苏大人一起办案，还是挺有风险的。你没事吧？无妨。这么久了，苏大哥怎么还不出来呀、啊？哇！乳酸，你别怕！乳酸，你别怕！啊，没事没事。别害怕了，吓我一跳你。乳霜，没事，有我在。乳霜，乳霜，有我。哎呀呀，那就是几只萤火虫，有什么可害怕的？人那么高，胆这么小，服了你了。这孔县令白天咬紧牙关拒不承认，到了晚上就畏罪自杀，的确蹊跷。嗯，明天我会在命五座一起对孔县令的尸体再做一次尸检，你放心。我一定会让真相大白的，我相信你。嗯，裴兄，这个给你。你的捐精给我做什么？你还是遮一下脖子上的泪痕吧。我我说，我没听清。我我对不起。哎，苏大哥叔叔，你可算出来了。嗯。你们看我干嘛？你这脸怎么这么红啊？啊。我。啊、哦，停尸房太热了，不透气。哦，哎，裴兄，你这脖子上面怎么围了一条捐精啊？哎，哦，停尸房阴气太重，太冷了，御寒用的。啊